ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഹണി കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് പോയാലോ ആദ്യം ഹണി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഡോ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കണുണ്ട് ഒന്നൊരു മെൽറ്റായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്കൊരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായ ശേഷം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലോണം അങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊന്തും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നല്ലോണം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുതട്ട മുട്ട വെന്ത് പോവും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് മൈദ അളന്നെടുക്കണുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചിട്ട് വേണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അങ്ങനെ മൈദ മുഴുവൻ അരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവുണ്ടല്ലോ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടേ ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്കി ഫോമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹണി കേക്കിനുള്ള ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് എട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉരുളകളൊക്കെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂയിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാറ്റൊന്നും തട്ടാതെ എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കുക നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാൻ റെഡി ആക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളകളൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇനി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പൊള്ളക്കണ പോലെ പൊള്ളക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് 
ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇത് നല്ല പാകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടാറണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എട്ട് ലെയേഴ്സും ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ലെയേഴ്സും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വണ്ണിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹണി കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ആ ഒരു പുളിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് അതും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹണി കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു പരുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ലോണം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവല് നോക്കണം കേട്ടോ സൈഡൊക്കൊന്നും തള്ളി നിൽക്കാതെ കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ തണുത്ത പാലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് എഴുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്രീമുകളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ കേക്കിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു അരിപ്പിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കേക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഹണി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ